ഹായ് മക്കളെ നമസ്കാരം സ്മിതി ടീച്ചറാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും വളരെ വിശദമായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലോ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുക അതെ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ആൻഡ് ആർ കോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോ ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും ചേർത്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ലിക്വിഡ്സ് എടുത്താലും ഗ്യാസസ് എടുത്താലും അവയ്ക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഹൈഡ്രോഡൈനമിക്സ് എന്നും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കണം ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചലിക്കുന്നത് എന്നും അർത്ഥമാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അക്കാര്യമാണ് ഇനി മോഷനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡുകളെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനമാണ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനമിക്സ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ത്രസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സർഫസ് അതിനെയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്നാൽ നോർമൽ ത്രസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദി ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലൂയിഡ്സില് അതായത് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസില് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ നോർമൽ ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെയാണ് പ്രഷർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇതിൽ നിന്നും യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻസും പറയാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് എന്നാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് വരിക അതിനെ പാസ്കൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ പി എ എസ് സി എ എൽ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ എന്ന സയന്റിസ്റ്റിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റിന് പാസ്കൽ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് പി എ എസ് സി എ എൽ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ വേണം എഴുതാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പി സ്മോൾ എ രണ്ടും ചേർത്ത് എഴുതാം പാസ്കൽ പി എ എന്ന് ചേർത്ത് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ പിയും സ്മോൾ എയും കൂടി ഓക്കെ ഇനി ഡയമെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം മാസിന്റെ ആക്സലറേഷൻ വരുമ്പോ എം എൽ ടിറേസ് ടു മൈനസ് ടു മാസിന്റെ എം ആക്സിലറേഷന്റെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയുടെ എൽ സ്ക്വയർ സോ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് വരുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതായിരിക്കും പ്രഷറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ സോ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ ബീക്കർ ഓൺ ദി സബ്മർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ വാൾസ് ഈസ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എല്ലാ പോയിന്റിലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രഷറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പി ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിന്റെ രണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകളെ കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കൂടാ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിനെ സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട
the pressure exerted at any point on an enclosed fluid is transmitted equally in all directions fluid inde edengilum oru bhagathu exert cheyina pressure ella direction lekkum thulyamayi transmit cheyapadunnundavu idana pascal's law parayunnathu hydraulic lift pascal's law ede oru application aanu it is used to lift heavy objects ഇതൊരു ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ബലം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും അവയെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് പിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയാസ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളിലും അതുപോലെ പൈപ്പിലും കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പൈപ്പ് കണ്ടെയിൻ എ ലിക്വിഡ് വെള്ളം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പിസ്റ്റണുകളിലും ഉള്ള പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റണിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണില് ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ബൈ എ ടു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ പിസ്റ്റണില് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രഷ് പിസ്റ്റണിലുള്ളത് പി ഇൻറ്റു എ ടു എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എ വൺ ലെസ് ദാൻ എ ടു അല്ലെ ഏരിയ ചെറിയ പിസ്റ്റന്റേത് കുറവാണ് വലിയ പിസ്റ്റന്റെ എ ടു കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എഫ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ടു ഓക്കെ അതായത് വലിയ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിൽ അനുഭവപ്പെടുക രണ്ടാമത്തെ പിസ്റ്റണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ A small force applied on the smaller piston is made available as a very large force as at the larger piston. Okay? That is the pressure equal to transmit to the other side. The small force applied to the other side. The small force applied to the other side. The small force applied to the other side. ഹെവി ഓബ്ജക്റ്റിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാസ്കൽ സ്റ്റോ നമുക്ക് എങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഗിവൺ ഹൈറ്റിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിന്റെ എല്ലാ ഫേസസിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എക്സേർട്സ് ഈക്വൽ പ്രഷർ ഓൺ ദ ഫേസസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ നാ ലെറ്റ് സി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ വിത്ത് ഡെപ്ത് എച്ച് ഡെപ്തില് ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും That expression is P equal to H rho G, where H is the height of the fluid, rho is the density of the fluid and G is the acceleration due to gravity. Let us see somewhat in detail. Okay. Pressure of a fluid is directly proportional to depth that we know. ഡെപ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറും കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അല്ലാതെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക ആ ഗേജ് പ്രഷറിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പി സീറോ ഈക്വൾ ടു എച്ച് റോജി എന്നുള്ളത് എച്ച് ഡെപ്ത് ആണ് ഡി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജി ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മള് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും എച്ച് വൺ ഡെപ്തിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡിൽ നിന്നും എച്ച് ടു ഡെപ്തിലാണ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ പി വൺ ഈക്വൾ ടു എച്ച് വൺ റോ ജി ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എച്ച് ടു റോ ജി ആയിരിക്കും വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും പി ടു മൈനസ് പി വൺ ആയിരിക്കും അത് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു റോ ജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വണ്ണിന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രഷർ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ഓക്കെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണിത് സെയിം ഡെപ്ത് ഉള്ളടുത്ത് സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക ഇതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ദ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഈസ് ദ സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ദി സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഓർ സെയിം ഡെപ്ത് ഓക്കെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറി പ്രഷർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന പോയിന്റിലും ഒരേ പ്രഷർ ആണെന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മെർക്കുറി കോളം ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് അതിന്റെ മോളിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഉള്ള പ്രഷറിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുക പി എ ഈക്വൾ ടു എച്ച് റോ ജി വേർ എച്ച് ഈസ് സെവന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അതിനെ മീറ്ററിലാക്കണം റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് ജി ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കിൽ എന്നായിരിക്കും പാസ്കിൽ എഴുതുമ്പോ പി എ സി എ എൽ എല്ലാ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പി സ്മോൾ ചേർത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറി പ്രഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറി പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി എയർ കോളം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ എഴുപത്തിയാറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള മെർക്കുറി കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുണ്ട് അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറി പ്രഷർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയും ടേബ്ലൻ ഫ്ലോയും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്ന കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നത് പല ലെയറുകളായിട്ടാണ് ആ ഓരോ ലെയറുകൾക്കും സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലോവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ടെർബുലൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സാഗ് ആയിട്ടാണ് ദ്രാവകത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കണക്കാക്കാനാവുക സ്റ്റഡി ഫ്ലോനെയും ടെർബുലൻ ഫ്ലോനെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെലോസിറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ വേഗതയിലാണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ ഓക്കെ The steady or streamlined flow is possible only when the liquid velocity is less than a limiting value called the critical value. Apo, dravagam oruganna dinde velocity ide oru limiting value ni aana critical velocity ennu varayega. Critical velocity ekaalum korav aanengil streamlined flow ayarikkim. Critical velocity ekaal koodudal aana ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയുക ടെർബുലൻ ഫ്ലോ ആണ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് സിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ടെർബുലൻ ഫ്ലോ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നു ഒരു കുഴലിൽ കൂടി കുഴലിന്റെ പ്രത്യേകത പി എന്ന ഭാഗത്തെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ക്യു എന്ന ഭാഗത്തെ ഏരിയ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഏരിയ കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് ദ്രാവകം കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം വോളിയം പി എന്ന ഭാഗത്തെ ദ്രാവകത്തിന്റെ വോളിയം അവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ വൺ വി വൺ ടി ആയിരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് റോ ആണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്തായിരിക്കും റോ ഇൻറ്റു എ വൺ വി വൺ ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്യൂ ടു എന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി ഉള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ ഫ്ലോ കണക്കാക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ള മാസ് എ ടു എന്ന ഏരിയ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മാസ് എന്തായിരിക്കും എം ടു ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എ ടു വി ടു ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ എം വൺ എം ടുവും സെയിം ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ മാസ് സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു കുഴല് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള കുഴല് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഏരിയ കുറവുള്ളത് അവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എ ഇൻറ്റു വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ബെർണോളിസ് തിയറം ഓർ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജികൾ ഏതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് പ്രഷർ എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും ചേരുന്നതായിരിക്കും പ്രഷർ എനർജി പി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എച്ച് ഉയരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എച്ച് റോ ജി ആയിരിക്കും റോ എന്നത് ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദ്രാവകം ഒഴുകുകയാണ് ഒഴുകുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ റോ എന്നുള്ളത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് ബെർണോളിസ് തീരം അല്ലെങ്കിൽ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡയഗ്രാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കിനി ബെർണോളിസ് തീരത്തിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം ഡയഗ്രത്തിലെല്ലാം വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഴൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുഴലിന്റെ ഏരിയ എ എന്ന പോർഷനിലും ബി എന്ന പോർഷനിലും വ്യത്യാസമാണ് എയിലെ ഏരിയ കൂടുതലാണ് ബിയിലെ ഏരിയ കുറവാണ് എ എന്ന പോർഷൻ എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിലാണ് ബി എന്ന പോർഷൻ എച്ച് ടു ഹൈറ്റിലാണ് ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്നുമുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അസംഷൻ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ആയിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഔട്ട് ഫ്ലോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു അപ്പം ഇൻഫ്ലോയ്ക്കുള്ള വർഗണും ഔട്ട് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള വർഗണും എടുക്കാം വർഗൺ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം അപ്പോ എ എന്ന പോർഷനിൽ കൂടി ദ്രാവകം ഒഴുകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർഗൺ എത്രയായിരിക്കും അത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലെ പോർഷനിൽ കൂടിയുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വൺ എ വൺ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആണ് ഇനി പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ പി വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി അത് വർഡനറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വർഡനറ്റ് ബി ഔട്ട് ഫ്ലോയിലുള്ള വർഡൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് പി ടു എ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു പ്രഷ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വോളിയം എന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് ദർ ഫോർ നെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെറ്റ് വർക്ക് ടൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി വിച്ച് ഈസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇനി ഇതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് വർക്ക് ടൺ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം പറയുന്നത് അപ്പോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ആ ഇവിടെ സ്ഥാനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഡ
എം ജി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് എന്നുള്ളത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു ആണ് ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡെൽറ്റ എം എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൽറ്റ എം ഇന്റു ജി ഇന്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നതിന്റെ നിരക്ക് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ വി വൺ ആണ് കുറവ് വി ടു ആണ് കൂടുതൽ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ഇന്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ ടോട്ടൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇന്റു ഡെൽറ്റ എം ഇന്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എച്ച് ഡെൽറ്റ എം ഇന്റു ജി ഇന്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു അത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇന്റു ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ടേംസിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി ഇന്റു പി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി ഇന്റു ജി ഇന്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതാണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ ഇന്റു പി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് പി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ഇന്റു ജി ഇന്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എന്നായിരിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനിലേക്കുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കിട്ടുക എന്തായിരിക്കും പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ഇന്റു വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ ഇന്റു വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി ഇന്റു എസ് ടു അപ്പോ ടോട്ടൽ എനർജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വർക്ക് എനർജി തീരം വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെർണോളിസ് തീരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബെർണോളിസ് തീരത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാവുക പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പേപ്പേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരും ഓക്കെ ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഹെൻസ് ദ പേപ്പേഴ്സ് സ്റ്റിക്സ് ടുഗെദർ വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് ആസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ടോറിസ് അല്ലി സ്ലോ വോട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ എഫ്ലെക്സ് എഫ്ലെക്സ് മീൻസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഓറിഫിസിൽ കൂടി ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോറിസലി സ്ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഡയഗ്ര ഇതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് വലിയൊരു ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്ക് ആണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്കിന്റെ ഏരിയ കൂടുതലുള്ളിടത്തെ വാല്യൂ ആണ് എ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് ദ്രാവകം ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്കിന്റെ ഹൈറ്റ് എസ് ടു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദ്രാവകം ടാങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിറയെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഓറിഫീസിൽ കൂടി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ഒറിഫീസ് നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്കിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ നിന്ന് എച്ച് വൺ ഉയരത്തിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഒറിഫീസിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്ലോസ് സെക്ഷൻ എ വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ പി എ
B2 is less than B1 ആയിരിക്കും ഓർ ബി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ടു ആയിരിക്കും ബി വൺ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഫീസിൽ കൂടി ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ സ്പീഡാണ് വി വൺ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലക്സിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഏത് വി വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്ന കേസ് ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്ക് ആണെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഫീസ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ് ദ്വാര അടച്ചു വെച്ചേക്കാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം താറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന വെലോസിറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ ബി ടു ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ പെർണോളിസ് തീരവോടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോ ആർ എച്ച് എസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടേം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പി എ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക റോ എന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇതിൽ നിന്നും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് വി വൺ കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്നായിരിക്കും എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഇസി എച്ച് ഇസ് കോൾ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രീ സർഫസ് എബോവ് ദി ഒറഫിസ് അതാണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്ക് ആയിരിക്കുമ്പോ ക്ലോസ്ഡ് ടാങ്ക് ആയിരിക്കുമ്പോ പി ആ പ്രഷർ പി എനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ടു ജി എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ ടു ജി എച്ച് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ വി വണ്ണിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക വി വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ എന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നോക്കാം ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോ പി ഈക്വൽ ടു പി എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോഴുള്ള സമയത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി മൈനസ് പി എ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് or the expression for the speed of reflex as given by the torricelli's law now let us see the statement the statement of torricelli's law the velocity of reflex of a liquid is equal to the velocity with which a body acquires in freely in falling freely through a height equal to the height of the free surface above the orifice അതായത് ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഏതിന് സമാനമായിരിക്കും ഒറിഫിസിലെ ഹൈറ്റില് കൂടി ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂവിന് സമാനമായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് കോൾ ദി ടോറിസലി സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ച് പഠിക്കണം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയണം വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ്രാവകങ്ങൾ ഒഴുകുമ്പോൾ ഒഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ആ ബലത്തെയാണ് വിസ്കസ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിസ്കസ് ഫോസ് ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ പല പാളികളായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പല പാളികളുടെയും വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാളികളുടെ വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസവും ആ ഡിസ്റ്റൻസും കണക്കിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വിസ്കസ് ഫോസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സ് എന്നാൽ വി വൺ വി ടു വെലോസിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് പാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ വിസ്കസ് ഫോസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇനി വിസ്കസ് ഫോസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏത് ഏരിയയിൽ കൂടിയാണോ ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ആ ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്
v1 minus v2 by x in the Kavanadana. Proportionality Martian Vendi constant introduce enum. A constant ne parayana parayana coefficient of viscosity eta. Angay very bold namuk equation kitaga f equal to eta a v1 minus v2 divided by x in the anna. Idil in the coefficient of viscosity expression eta equal to f by a divided by v1 minus v2 divided by x. Okay. Equation I can yell unitum dimensionum elopathicia matum unit and dana within the coefficient of viscosity to unit and dana. Eta equal to F by A divided by V1 minus V2 by X on the leg it either. F by A very bo unit and the veriga force in a newton on a area a square meter on V1 minus V2 velocity de unit and the other other the meter per second. X in the unit distance in the unit and meter on. So we have the equation eta equal to f by a divided by v1 minus v2 by x. Units are newton per meter square divided by meter per second divided by meter in the room. That is meter per meter in denominator like cancel ipoi pinna kitana newton second divided by meter square and all that. So the coefficient of viscosity has unit. Newton second per meter square. Newton per meter square is Pascal. That means Pascal second is unit unit. Coefficient of viscosity. Okay. Unit is Newton second per meter square. That means the dimension is the Newton is dimension is the ml t raised to minus 2. Newton second is the ml t raised to minus 2 into t. Divided by meter square in the umbo, in the eta dimension area ml t raised to minus 2 into t divided by l square. Alangil coefficient of viscosity dimension am l raised to minus 1 t raised to minus 1 i. Rikip. Okay, dimensional formula for eta equal to within square bracket m l raised to minus 1 t raised to minus 1. Okay. Viscosity to do demonstration and we can see it. We can see viscosity is the velocity of the body inside the liquid decreases. Okay. If we have a well, the viscosity is the velocity. That is the velocity is the velocity. The viscosity is the velocity. That is the velocity. That is the velocity. That is the Okay. Question number 12. Elasticity is an internal property of matter. Fluids possess volume elasticity, which is more elastic air or water. Why? Elasticity is a property stress by strain and elasticity equation. Water is stress that's water is elastic. Okay. Air is elastic. Water is B part. Hydraulic lift is a device used to lift heavy loads. State the principle behind the working of this device. In the class, we will see the hydraulic lift. That's the Pascal's law is application of hydraulic lift. We will see the class. Okay, C part. The velocity of outflow of a liquid from an open tank is identical to that of a freely falling body. Name this law and the principle behind this law. Velocity of outflow is Samandikina Niyama Mana Torus Ali's law. Derive this law based on this principle. Adum Kanya class a detailed right to discuss either tunda velocity to expression root of 2gh in the one small sphere, that is radius small. That sphere is the same as the sphere. That 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 is the same as the sphere. With the Kadagangal, Edakiana eta coefficient of viscosity of the fluid. A is the radius of the small sphere, B is the velocity of the sphere. 
ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് ലോ എന്ന് പറയാനാവുക ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ വെയിറ്റും വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും അന്നേരമാണ് വസ്തുവിന് താഴത്തേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുക ആ വെലോസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വെൻ വി ഇക്വേറ്റ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് വിച്ച് ആർ എം ജി ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ ഈറ്റ എ വി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി സഫിക്സ് ടി എന്ന് കൊടുക്കാം therefore we have mg equal to 6 pi eta avt from which terminal velocity vt equal to mg divided by 6 pi eta a okay namaku 13th chodyathilekku kadakkam a solid sphere falling through a viscous medium attains a constant velocity called terminal velocity after some of its fall what are the different forces acting on the sphere edakeyana ഒരു വിസ്കസ് മീഡിയത്തിൽ കൂടി താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന സ്മോൾ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഓക്കെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം വോളിയം എന്നാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് എ അല്ലേ അപ്പോ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്പിയർ റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് റോ ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ എം ജി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് റോ ജി എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് അതാണ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് സിഗ്മ ജി ആയിരിക്കും വെർ സിഗ്മ ഈസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ എ വി എന്നതാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇനി വസ്തുവിന് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സും ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് സിഗ്മ ജി പ്ലസ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ എ വി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് റോ ജി എന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും സിക്സ് പൈ ഈറ്റ എ വി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എ ക്യൂബ് റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇസ്കോസിറ്റി ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു ക്യാൻസലേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഈറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക ടു ബൈ നയൻ എ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള വി വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി വി ടി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ എ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റ എന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസില് വി ടി വി സഫിക്സ് ടി എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആർ എച്ച് എസ് കറക്റ്റ് ആണ് ടു ബൈ നയൻ എ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റ അത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് വി ഈക്വൽ ടു 2 ബൈ നയൻ എ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബി പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് വാട്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ അർത്ത് ആൺ പോർട്ട്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്ത് ആൺ പോർട്ട്സിൽ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം തണുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വാപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം തണുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടാതെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫോർ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് വിതൌട്ട് എനി ഫ്രിക്ഷൻ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലോ ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എനർജി പി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ദ്രാവകത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റോ ജി എച്ച് ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് ഓൾറൈറ്റ് ബെർണോളിസ് തീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെഞ്ചറി മീറ്റർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കുഴലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഴലിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെ ഏരിയകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ്രാവകം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ എന്ന പോർഷനിലെ ഏരിയ എ വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബി വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ ബി എന്ന പോർഷനിലെ ഏരിയ കുറവാണ് അത് എ ടു ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ വി ടു ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അറിയാവുന്നതാണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ ദ്രാവകം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ദ്രാവകം ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ റോ ജി എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് റോ ജി എച്ച് ടു അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ടിടത്തെയും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പ്രഷർ എനർജിയും മാത്രം എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ വെലോസിറ്റി ബി ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാകും അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ബി ടു ഈക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ ബൈ എ ടു ആയിരിക്കും പി വൺ മൈനസ് പി ടു ആദ്യം എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് വി ടുവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയ എ വൺ വി വൺ ബൈ എ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്നത് ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു എ വൺ വി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രഷർ എനർജി എന്താണ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി എന്നുള്ളതാണ് പ്രഷർ എനർജി എച്ച് എന്താണെന്ന് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രാവകത്തിന്റെ നിരപ്പാണ് റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും എച്ച് റോ ജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു എ വൺ സ്ക്വയർ വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ആർ എസ് എസിലെ രണ്ട് ടേംസിലും ഹാഫ് റോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തെടുത്തത് ഇനി ആർ എസ് എസിലെ വി വൺ സ്ക്വയറും കോമൺ ആണ് അതും പുറത്തെടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എച്ച് റോ ജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും റോ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ വരിക ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എച്ച് ജി ഈക്വൽ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും വി വൺ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്രകാരം കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ജി ഡിവൈഡഡ്
velocity v2 ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കണക്കാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് അറ്റോമൈസറിന്റെയും സ്പ്രയറിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എയർ പമ്പിൽ കൂടി എയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ കാപ്ലറി ട്യൂബിന്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള വായുവിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഇന്റെ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം കാപ്ലറി ട്യൂബിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ വായുമർദ്ദം ബോട്ടിലിനകത്തെ വായുമർദ്ദത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അക്കാരണത്താൽ ദ്രാവകം മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വായുവിനോടൊപ്പം സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അറ്റോമൈസറിന്റെയും സ്പ്രേയറിന്റെയും പ്രവർത്തനം രണ്ടും ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെൻ എയർ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി നോസിൽ ബൈ ദി എയർ പമ്പ് എയർ മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റർ എബോ ദി മൗത്ത് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഏരിയ കുറയുമ്പോ സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടും അപ്പോൾ ധമനികൾക്കുള്ളിലെ പ്രഷർ കുറെ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി രക്തം ഇരച്ചു കയറുമ്പോൾ അകത്തെ പ്രഷർ പിന്നെയും കുറെ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊളാപ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം ഹൃദയസ്തംഭനം സംഭവിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഉണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ എല്ലാം വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകളുടെ പ്രവർത്തനം പക്ഷികളോട് രൂപസാമ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് വിമാനങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കാരണമാണ് പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാനാവുന്നത് എന്താണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലമാണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് പറക്കുമ്പോ എയർപ്ലെയിൻ വിങ്സിലും ഹൈഡ്രോഫോയിലും ഒക്കെ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ വായു വിങ്സിന്റെ മുകളിൽ കൂടി താഴെ ഭാഗത്തുള്ള വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നു വേഗത കൂടിയ മുഗൾ ഭാഗത്തെ വായുവിന്റെ പ്രഷർ കുറയുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു വേഗത കൂടിയാൽ പ്രഷർ അവിടെ കുറവായിരിക്കും താഴെ ഭാഗത്ത് അതേസമയം പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും അക്കാരണത്താൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രഷറിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഈ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കാരണം പറക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പന്തുകളിയുടെ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലോ ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾ ആകുന്നതിന് പന്ത് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുക കൂടി വേണം അതിനാണ് സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് കാലുകൊണ്ട് നൽകിയ ബലം പന്തിനെ ഒരേ സമയം കറക്കുകയും മുന്നോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്യണം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പന്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് മർദ്ദം കുറവും മറുവശത്ത് മർദ്ദം കൂടുതലുമാണ് അങ്ങനെ പന്തിന്റെ സഞ്ചാരപാത വളയുന്നു മർദ്ദ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുള്ള ഈ തള്ളലിനെയാണ് മാഗ്നസ് ബലം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നസ് ബലം പന്തിനെ ഗോൾ വലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കൃത്യതയാർന്ന കിക്കിലൂടെ പന്തിനെ വഴിതിരിച്ച് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റാനാകും കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ അളവിൽ കളിക്കാരൻ നൽകുന്ന ബലമാണ് പന്തിന്റെ ദിശ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് മാഗ്നസ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഗുസ്താവ് മാഗ്നസ് ആണ് മാഗ്നസ് പോസ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ബലം 
പന്തിന്റെ വലിപ്പത്തെയും വായുവിന്റെ സാന്ദ്രതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റിലും പന്ത് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ തത്വമാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചോ പഠിക്കാതെയോ ഞൊടിയിടയിൽ കിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് പന്ത് കളിയുടെ ജയപരാജയങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ സൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ സ്പിന്നിങ് സ്പിയർ ഓർ എ സിലിണ്ടർ ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നസ് ഇഫക്ട് ഇനി നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണോ ടർബുലന്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ പരിചയപ്പെടാം അതാണ് റെയ്നോൾഡ്സ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂബിൾ പാരാമീറ്റർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻസ് വെദർ ദ ഫ്ലോ ഈസ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഓർ ടർബുലന്റ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിസ്കോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വിസ്കോസിറ്റി ഈറ്റ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഓൾസോ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഡി ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എലോങ് വിച്ച് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓക്കെ റൈനോൾസ് നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു റോ വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ ആർ ഈസ് കോൾ ദി റൈനോൾസ് നമ്പർ അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണെങ്കിൽ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ടേബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡിനും ടു തൗസൻഡിനും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാമിനർ ഫ്ലോ ആണ് ഇതുപോലെ ലാമിനർ ഫ്ലോ സാധ്യമാണോ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നാം സാധ്യമാണ് ഒരു ബലൂണും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ബലൂണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഇതുപോലുള്ള ലാമിനർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം അത് ഓപ്പൺ ആക്കി കാണണം ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ പണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അനീസ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നത് ടീച്ചറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ലാമിനർ ഫ്ലോ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ലാമിനർ ഫ്ലോ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ട്രാവൽ സ്മൂത്ത്ലി ഓർ ഇൻ റെഗുലർ പാർട്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയും ടർബുലൻ ഫ്ലോയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിലാണെങ്കിൽ എന്താ വെലോസിറ്റിയും പ്രഷറും അതുപോലുള്ള ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ടാർബുലൻ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇറെഗുലർ ഫ്ലക്ചുവേഷൻസും മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലാമിനർ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ കൂടിയുള്ള ലാമിനർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനെ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാമിനകളെല്ലാം പരസ്പരം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹിയർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ബട്ട് ഓൾ അതർ ലെയേഴ്സ് സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ലാമിനർ ഫ്ലോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലാമിനർ ഫ്ലോ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോ ചാനൽ അതായത് ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ദ്വാരം വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം ദ്രാവകം പതിയെ ഒഴുകണം അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം ഓയിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ എ തിൻ ട്യൂബ് ഓർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇതെല്ലാം ലാമിനർ ഫ്ലോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോഴേ കാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എറിയൂലേ അപ്പൊ കാർഡ്സ് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ എറിയുന്നത് അവിടെയും ലാമിനർ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷനും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആണ് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് കൂടുതലും വിശദമാക്കിയത് പിന്നെ വിസ്കോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ടാബ്ലൻ ഫ്ലോ ലാമിനർ ഫ്ലോ റൈനോൾസ് നമ്പർ ഇക്കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു 
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഉപരിതലം വലിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ഒരു സ്ഥലം പോലെ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ അഥവാ പ്രതലബലം പ്രതലബലം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ദ്രാവകോപരിതലത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇവിടെ ദ്രാവകോപരിതലം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രാവകത്തിലെ ഉപരിതലത്തിലെ മൂളിക്കുഴികളിലും അതുപോലെ അകത്തുള്ള മൂളിക്കുഴികളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ ഡിറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായി നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം സർഫസ് എനർജി എന്താണെന്നും നമുക്ക് തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് സർഫസ് എനർജിയും സർഫസ് ടെൻഷനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ലിക്വിഡ്സിന്റെ പ്രവണത സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്രമായ സർഫസിന്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിക്വിഡ്സിന്റെ പ്രവണത ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം ഒരു സോഫ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു തിൻ ഫിലിം അതിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ലിക്വിഡ്സിന്റെ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ളത് സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ സി ഡി എന്നുള്ള പോർഷൻ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോ സി ഡിയുടെ പൊസിഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു എൽ എന്ന് വരുന്നത് എ ബി എന്ന പോർഷന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ഫിലിമിന് രണ്ട് സർഫസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു എൽ എന്നെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സർഫസ് ടെൻഷൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സി ഡി എന്നുള്ള പോർഷൻ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എസ് എന്നുള്ളത് ടു എൽ എസിലെ എസ് എന്നുള്ളത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു എൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ വരുമ്പോഴേക്കും ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് കൂടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർഫസ് എനർജി സർഫസ് എനർജി എന്നുള്ളത് വർക്ക് ബൈ ഏരിയ എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ടു എൽ എസ് ടു എൽ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഈസ് ടു എൽ എസ് ഇവിടെ ടു എൽ എസും ടു എൽ എസും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ആകെ എന്തായിരിക്കും ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ എസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർഫസ് എനർജി ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സർഫസ് ടെൻഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് എനർജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് ബൈ യൂണിറ്റി ലിക്വിഡ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ യൂണിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ഡണ്ണിയാണ് എന്ത് പറയുക സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജിയും സർഫസ് ടെൻഷനും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ സർഫസ് എനർജി ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജിയുടെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതും ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്
വരുന്നത് ഫോഴ്സ് പെർ ലെങ്ത് എന്നാവുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെയും മെർക്കുറിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺകേവ് മെനസ്കസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് മെനസ്കസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും വെള്ളം നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസിന് നനയ്ക്കുന്നതാണ് മെർക്കുറി ഗ്ലാസിന് നനയ്ക്കാത്തതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മെനസ്കസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മെർക്കുറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മെനസ്കസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറുകളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അത് വ്യക്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സും അഡിസീവ് ഫോഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരേ തരം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് വ്യത്യസ്ത തരം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് അഡിസീവ് ഫോഴ്സ് കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും മെർക്കുറി തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം മെർക്കുറിയും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെക്കാളും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇനി അഡ്ഹെസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതായത് വെള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലവും വെള്ള തന്മാത്രകളും ഗ്ലാസ് തന്മാത്രകളും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വെള്ളവും ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അഡ്ഹെസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വെള്ള തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി സോളിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദി ടാൻജൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ടാൻജന്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നതും സോളിഡ് സർഫസും എല്ലാം വ്യക്തമാണ് സോ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ബബിൾസ് ആണ് ഡ്രോപ്സും ബബിൾസും രണ്ടിനും സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോപ്സിനും ബബിൾസിനും ഒക്കെ സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് കൈവരുന്നത് കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിന് മിനിമം സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് സ്വരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വരിക്കൽ ഡ്രോപ്സിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബബിൾസിനാണെങ്കിലും അകത്തുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ബബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ബബിളിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കുകയാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റേഡിയസ് ആറിൽ നിന്നും ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആറിലേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ പ്ലസ് ഫോർ പൈ ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടേം പരിശോധിക്കുക ഫോർ പൈ ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെറുതായിരിക്കും അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ആയിരിക്കും നമ്മള് സർഫസ് ടെൻഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ എന്നുള്ളതാണ് സോ വർക്ക് ബൈ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ദർഫോ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഇൻ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മ ഓർ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻ ടു സിഗ്മ വർക്കിറ്റ സിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ also we know work done w equal to force into displacement in our case force is press
therefore work done is equal to excess pressure into area of the drop into displacement displacement on down to the delta r like an so we have the expression for the work done as per pressure into area into displacement the equation will be w equal to pi minus po into 4 pi r square into delta r clear analo pressure no la the excess pressure on area 4 pi r square on displacement delta r on down to the if the end expressions work done to increase the area critical new are the expression 8 pi r delta r into sigma on a and down the expression pi minus po into 4 pi r square delta r in all other that is cancellations along with the rainbow number critical excess pressure pi minus po equal to 2 sigma divided by small r in all other okay so this is a very important expression which gives the expression for the excess pressure inside a drop. In this, we consider a bubble in the case of the bubble. In the case of the bubble, there are two surfaces. If there is a surface, there is a surface. So, the excess pressure is equal to that factor 2 also has to be taken into account. So, excess pressure is equal to 2 into 2 sigma by r which is 4 sigma divided by r. Very important title derivation and excess pressure inside drop and bubble. Drop in the case of the 2 sigma divided by R. In the bubble, the end surface is 4 sigma divided by R. Clear eye card. Next, let us discuss detergents and surface tension. Detergents are removed in the same way. We will remove the detergents in the same way. What is the reason? We will remove the detergents in the same way. We will remove the detergents in the same way. We will remove the detergents in the same way. The surface tension is cooled. The surface tension is correct. The surface tension is correct. Soap solution or soap. We will remove the detergents. வெள்ளத்தின்டை surface tension கோரையும் surface tension கோரையும் பிடிக்கும் அது வச்சரங்களில் பட்டி பிடிக்கும் பட்டி பிடிச்சியையின்னால் எழுப்பத்தில் அழுக்கினே remove வேது நீக்கி கலையானைட்டு பட்டி அது போலதன்னே வச்சரங்கள் வெள்ளத்தில் தலப்பிச்சு அதில் காரையமோ சோப்போடியோ ஒக்க செர்த்து பிருத்தியாக்க அல்லைங்கு சூடாக்கும்போ, temperature increase ஏயும்போ, surface tension வீண்டும் கொரையினும் surface tension கொரையும் பிடைக்கும் அழுக்கின்ட தன்மாத்ரகளை எழுப்பத்தில் remove இது கலையுவானைட்ட சாதிக்கின்னும் oil stains and grease on dirty clothes cannot be removed by simply washing the clothes with water because water does not wet them இப்போது நனைக்கேன் கழுவில்லாத்துது கொண்டானு வெள்ளத்தின் மாத்ர பியோகிச்சு அழுக்கு ரிமூவியாம் பட்டாதது டிட்டேஜன்ஸ் ஏடி இது கழியும் பிடைக்கும் எழுப்பத்தில் ரிமூவியாம் பட்டும் டிட்டேஜன்ஸ் இன்று இந்து பிராப்பட்டியாள்ளது டிட்டேஜன்ஸ் இன்று surface tension கொடக்கேன் உள்ள கழி வள்ளது ஒன்றானு டிட்டேஜ Capilla, C-A-P-I-L-L-A என்னதுரு Latin பதமான அதுந்தை அர்த்தம் hair என்னன A tube of very fine that means hair like bore is called a capillary tube மூடி போல ரேடியசு வள்ளரே கொரவுள்ள fine tube நி அணந்து வரைகா capillary tube அந்து வரைந்து இ capillary tubeல் கூடி gravitational force நே அவக்கினிச்சு கொண்டு திராவகத்தினே முகலிலேக்கு யரியானல கழிவான capillary rise அல்லங்கள் கேசிக உயர்ச்சா என்ன பரையின்து தாழ்த்தேக்கு வரானல கழிவினியான capillary fall என்ன பரையின்து அல்லங்கள் கேசிக தாழ்ச்சா நாமக்க நித்தி ஜீவுதில் பரிஜிதமாய பிரதிவாசம் தன்னியான திராவகத்தே வலிச்சிருக்கானுல் கழிவுண்டு இப்பு சாயைக்க மரண்டும் இன்னா ப்ரோட்டிங் பேப்பிரு பியோச்சாதுனே உப்பி எடுக்கா நமுக்கு சாதிக்கிம் கேப்பிலரியிசிலி கூடியிட்டு திராவகம் அதையது சாயா முகுள்ளைக்கு உயரிக்கியானு செய்யின்னது அப்பாதிலி 
തിരി തീർത്തിട്ട് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് അവിടെയും മണ്ണെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലാണ് നിരിക്കട്ടെ ഓയില് ഈ കോട്ടൺ വിക്സിലെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു അവിടെയും ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടിയുള്ള ക്യാപ്പിലറി റൈസ് സ്മോൾ എച്ച് ആണ് നിരിക്കട്ടെ അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് പരിഗണിക്കണം സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലിക്വിഡ് ട്യൂബിനെ നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മെനിസ്കസ് എന്തായിരിക്കും കോൺകേവ് ആയിരിക്കും ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ് നന്നേ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെനിസ്കസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രഷറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആസ് എ പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓൺ ദി കോൺകേവ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് the excess pressure at the point q diagrathil nokka point q ile excess pressure ennu parayunnathu namukku d equal to 2 sigma divided by r dash ennu edukkavunnathana r dash ennathu radius of curvature of the concave meniscus aanu ivide values okke diagrathil kaanichittunde adu sradhikkuga ini theta de വിശദമാക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുമ്പോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും ആർ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നും കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ളത് എന്തുവരും ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബൈ കോസ്തീറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ കോസ്തീറ്റ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും സോ അവർ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി പി ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ കോസ്തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സ്മോൾ എച്ച് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോജി എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എച്ച് റോജി അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഈ രണ്ട് ടേംസിനെയും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ h rho g equal to 2 sigma cos theta divided by small r എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും capillary rise h ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ 2 sigma cos theta divided by rho g r എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ 2 sigma cos theta h equal to 2 sigma cos theta divided by rho g r അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു റോ എച്ച് ജി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മള് വെള്ളത്തിന്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ എന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വരുന്നതാണ് ദർ ഫോർ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എച്ച് will be 2 sigma divided by rho g r okay 2 sigma cos theta divided by rho g r ennalladana cos theta 1 avunnathu kondana 2 sigma divided by rho g r ennu kittunnathu ivide manasilaakkan sadikkunnathu h is inversely proportional to small r adayidu tube inde radius ethreyum koreyunno vallare narrow tube aanengil adinu anusarichu capillary rise koodudalayittu varunnadayirikkum ikkam a part explain the term surface tension and surface energy namukku ariyam dravagangalde sodandramaya ubhidilam valichu nirthiya oru elastic membrane pole pravartikkunu adinte phalamayi ubhidila visthirnam kurakkan shramikkunu dravagam ee balam allengil dravago ubhidilathine ടാൻജൻഷ്യലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് എനർജി എന്നാൽ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ബൈ യൂണിറ്റി 
ആണ് സർഫസ് ടെൻഷനും സർഫസ് എനർജിയും ഒന്നിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബി പാർട്ട് പരിശോധിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് സർഫസ് എനർജി ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് എനർജിയും സർഫസ് ടെൻഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം എ ബി സി ഡി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിമിനെ ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിലിം എ ബി സി ഡി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ സ്വതന്ത്രമായ ഭാഗമാണ് സി ഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി എന്ന സൈഡിന്റെ നീളം എൽ ആണെങ്കിൽ ഫിലിമിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു എൽ എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സർഫസ് ടെൻഷനൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ഫിലിം എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വേർ എസ് ഇസ് ദി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓക്കെ ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫിലിമിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സർഫസ് എനർജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഇൻക്രീസ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഫിലിമിന്റെ സി ഡി എന്ന ഭാഗം ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന പുതിയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ടു എൽ ഇൻറ്റു എസ് ആണ് വേർ എസ് ഈസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ നൗ വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൽ എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് ഡണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർഫസ് എനർജി ടു എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിലിം എന്തായിരിക്കും വരിക ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് കാരണം ഫിലിമിന് ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആണ് സോ ടു എൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ എക്സ് അത് എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുക എസ് എന്നായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് അവർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് Thus, we can prove that surface tension is numerically equal to surface energy. Okay? In the day, on the amount of the chodhut in the C part, no come. Question is, calculate the amount of energy evolved when 8 drops of mercury of radius 1 mm each combine to form 1 drop. In the day, we have to say, we have to say, എട്ട് മെർക്കുറി ഡ്രോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും റേഡിയസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ വെച്ചാണ് അവ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോ എട്ട് ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകൾ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടതായ എനർജി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വർക്കൌട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ടത് എനർജി ഇവോൾഡ് എന്നത് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എട്ട് ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിന്റെയും റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോ എട്ട് ഡ്രോപ്പുകളുടെ വോളിയം എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴുള്ള റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ വോളിയം എന്നുള്ളത് എട്ട് ചെറിയ ഡ്രോപ്പുകളുടെ വോളിയത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് അത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് ക്യാൻസലേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ
ഡ്രോപ്പ് ഇന്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഫോർ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ എട്ട് ഡ്രോപ്പുകളുടെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് തേർട്ടി ടു പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ വലിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ ആറിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സ്മോ ടു ഇൻറ്റു സ്മോൾ ആർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടു ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എടുക്കാം തേർട്ടി ടു പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ചെറിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് മീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പൈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ റേഡിയസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഇത് വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ജൂൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഓൾഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് ജൂൾ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബാരോമീറ്റർ ലിഫ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള വിവിധ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ബാരോമീറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ ബാരോമീറ്ററിന്റെ റീഡിംഗ് ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ലിഫ്റ്റ് അസെൻഡിങ് വിത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ദെൻ ബാരോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് ഡിസെൻഡിങ് വിത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എഫ് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ബാരാമീറ്ററിനുള്ളിലെ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായി നോക്കാം എ പാർട്ട് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലേസസ് ദ ബാരാമീറ്റർ ഇൻ എ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഹൗ ദ ബാരാമീറ്റർ റീഡിംഗ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വെയിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്നേരം മെർക്കുറി യെ പുഷ് ചെയ്യും സോ മെർക്കുറി ലെവൽ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദി ട്യൂബ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അസെൻഡിങ് വിത്ത് ആക്സിലറേഷൻ എഫ് അങ്ങനെയാവുമ്പോ ബാരോമീറ്റർ റീഡിംഗ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ലിഫ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇഫക്റ്റീവ് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക ന്യൂ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും ജി പ്ലസ് എഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ വെയിറ്റ് എം ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ സെയിം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി കോളം താഴത്തേക്ക് വന്നാലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ആ ബാലൻസിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ സി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ലിഫ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ജി മൈനസ് എഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിലറേഷന്റെ വാല്യൂ എഫ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മൈനസ് എഫ് ആയിരിക്കും പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം എച്ച് റോ ജി എന്നുള്ളതാണ് റോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇപ്പോ പ്രഷറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാറുന്നത് എച്ച് റോ ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എഫ് എന്നായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എച്ച് റോ ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എഫ് എന്നായിരിക്കും താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എച്ച് റോ ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് എഫ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ ദ കണ്ടെയ്നർ ഈ
value of acceleration F. Then pressure will be H rho into G minus F. Okay, that's the weight to correct the diet. The pressure and the value is corresponding at the matchup. Clear? At the chodium angle of contact in a athare maki vuladana angle of contact in a prathani in the makaria. Uru solid surface with ravagam patti pedicu ileo in the lada angle of contact in the value no kyal arian sadikim. Angle of contact the tonuru degree ekal koravana acute an angle solid surface with ravagam patti pedicim. Udaharanathina well long glass uru tumbler le. Well, I the glass tumbler. I will put 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 the glass tumbler. I the Angle of contact is obtuse. 90 degree. Silver in the case of angle, angle of contact 90 degree. Silver is the same level. Silver is the same level. Silver is the same level. Silver is the Silver is the same level. 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 Silver Kudinja Tarti given the Voli Arikim, Undaga. Angani Unda Villa, silver in the case of Arikim Bo, our angle of contact in ninety degree on. Namloda Parnikin of the angle of contact in a definition. Endana, Enana. Angle of contact is the angle between the solid surface and the tangent drawn to the liquid surface at the point of contact inside the liquid. Diagram as explain Cheda Madi. Adthishodium. A wire of ring of internal radius 3 cm and external radius 3.2 cm is rusted on the surface of a liquid and is then raised. An extra pulling force equivalent to the weight of 3.3 gram is required before the film breaks than it is after. Calculate the surface tension of the liquid. If there are two one wire is internal radius. 3 cm and external radius 3.2 cm. That is the end of the wire. The liquid surface is rusty. Now, 3.03 gram force applies to the wire. The wire is breaking. The surface tension force is the surface tension force. Surface tension force is the force per unit length. Length is the circular case. 2 pi r. If the ring radius consider the length of 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 3.03 gram in equivalent at the weight in the rainbow. Gram in a kilogram markadam 3.03 into 10 power minus 3. Pinna g 9.81 multiply chanam. Upper surface tension force nonking in a kitum. Weight by uh, length. Alangil force by length. Alangil reaction by length. Alangil rainbow. Equationing in a t equal to r by 2 pi into r1 plus r2. Values are substitute in the Kuduta Madi. Ella SI system the Larikinam Kuduka and other. Calculate it in the surface tension forces 78.5 into 10 power minus 3 Newton per meter in the Lepikin the Larikim. Okay. Add the Chodium capillary rise in the expression Kandudikan and Uru capillary tube. Liquid rise in the diagram is R is the radius of the tube and R dash radius of the meniscus. One thing is that the derivation of 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 the 
2 sigma by r dash where r dash is the radius of the meniscus. That will be equal to the pressure due to the rise of the liquid which is rho hg. H is capillary rise height. Rho is the liquid in the density. 2 sigma by r dash equal to rho hg. That is the capillary rise in the expression. This is the right angle triangle. That is the cos theta value. r by r dash. r dash in the value r by cos theta. That value. 2 sigma by r dash equal to rho hg in the expression le kodukumbo surface tension de expression rho hg r divided by 2 cos theta in the kitana the irikim vellum thinna case edukumbo theta approximately equal to 0 on the dekana the ana and there at the case le capillary rise in the expression h equal to 2 sigma by rho g r in the edukana the ana. Alangil namde surface tension de uh, expression sigma equal to rho h g r divided by 2 cos theta in the varina diarchy. Okay, when class li the de, um, detail chay the tunda on the refer chay and talperi padano surface tension de expression chay am other lingil capillary rise in the expression of chay am another. Okay. That is the value. H in the value is 2 sigma cos theta divided by rho g r. Where r is the radius of the tube. Okay? Angle of contact is one of the things we explain. Mercury is the glass tumbler. In the case of the angle of contact, acute and in the case of the angle of contact, obtuse and in the case of meniscus, the angle of contact the angle of contact acute 90 degree and the angle of Mercury the case of the angle of contact is obtuse. It is convex meniscus. Convex meniscus is a cohesion. It 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 is a cohesion. Clear eye canum in the Jarikino. Cohesion and Hishno Cormandilla, or eight and Matra Damula Agashna Balamana, cohesion. Mercury de Gaisilla, cohesion good the lana. Pinna Vellatin de Gaisilla and Angilla, Vellum, glassly petipidic and carnum, our dad Hishna and good the light leather. Water molecules, glass molecules, and the Mirula, Agashna Balaman, our day, good the light to another. Okay. In this chapter, we will talk about the expression terminal velocity. We explain the details of the expression. We will explain the velocity of a flex. That is the important thing. In this chapter, we will talk about the question velocity of a flex as given by Torricelli's law. That is the expression derived. One classical derivation is the velocity of a flux root of 2gh. That is the derivation of a flux root of 2gh. What is meant by velocity of a flux? It is equal to the velocity with which a body acquires in falling freely through a height equal to the height of the free surface above the orifice. That is Torricelli's law. That derivation is Steps important. Root of 2gh. Let's Okay? the class, we will talk about the topic. We will talk about the topic.